Influences of Resonance, extremely important series of meeting music with music, music with space, music with friendship, which is uh, even more important to me now. Why? Simply because of 2020, we know that uh, authenticity is maybe not that important as intimacy. And the artists took this challenge and they are presenting to you um, their intimate views on the world. I wish that Bartolomeo Cristofori 300 years ago knew exactly what is going to happen because probably would, he would design the instrument differently, but somehow probably it's up to us to make the best use of this instrument. He thought it has to be playing piano and, um, and forte, therefore um, the grand piano, what we have today. And those type of spaces were hosting usually music for organ, for positive, for clavichord, sometimes for harpsichord, sometimes for chamber music. But today we have completely new interpretation of the space. So I really very much welcome uh, this opportunity to present you inspirational series in this magnificent space. Influences of resonance, Nicole and Christina, they will take you to this trip um, along with themselves and you perhaps discover the grand piano again. Welcome.
Kristýno, díky za, za otevření uh, našeho pořadu. Vlastně my se potkáváme tady reálně poprvé v životě osobně a teďka aktuálně tady a teď se poznáváme. Ale možná bychom se seznámili o něco dřív, když se vrátím historicky neúplně o moc zpátky. Myslím, že to byl podzim 2020. Tak uh, je to dokonce spojeno přímo tady s tímhletím prostorem. Pamatuji si na koncert Freda Herše? Jo, jo. Teď si mě právě zasekla, víš, jak, je, jak jsi říkala, že je podzim 2020, tak taky jsi tou pandemí ovlivněná, že 2019 oh, asi. Aha, no. Ne, to mají úplně všichni, že? Jako jo. úplně rok tam asi. Je to hrozný. Jo, tak tak 2000 bylo 2019. asi 2019 to bylo. Už jo, je to, už je to, to je prostě něco, přes no. rok. A já jsem tady byla na tom solovém koncertě a když jsem odsud odcházela, tak jsem tě viděla, jak jdeš na ten koncert s tím triem. A já jsem v tu chvíli měla hrozně pocit, že tě jako znám, protože jak vidím nějaké plagáty a tam video a tam to tak, jako, takové, jak když člověk vidí nějakého známého herce, mám pocit, že se známe jako roky. Ale jako než jsem stihla zpracovat to, jestli je to vhodné zamávat, zakřičet, tak mi docházelo, jako, že mi asi pravděpodobně jako neznáš, tak asi zmizela v klášteře, takže se to jako neproběhlo a šla si těsně na ten koncert. Já jsem tě neviděla, ale kdybych tě viděla, tak, takže by jako to setkání proběhlo už, už dřív, před tím rokem. Uh, já teďka myslím zrovna jako na, na program pro hybatele a mě hrozně zajímá, jak řešíš dramaturgii. Jaký to je proces pro tebe? Tak uh, asi za prvé vymýšlím, jak, uh, jak mě bude inspirovat prostor a, a ten nástroj. Taky přemýšlím nad tím, uh, jak uspokojit uh, posluchače. Když si teda představíš, že, že máš před sebou, dejme tomu, chtějí 100 minut nějaké hudby, tak je to pro tebe spíše, že si vezmeš, teďka mám nastudované tohle, tohle, tohle se mi hraje dobře, tohle mám teďka aktuálně v repertoáru a podle toho to tam sázíš, anebo je to spíš, že prvně máš nějakou jako ideu a koncept a podle toho potom docvičuješ ty věci, které chceš hrát. Jestli, se, jestli jako spíše bereš to, co máš aktuálně No, je, hele, myslím si, že po u, u, jako jistých zkušenostech třeba se vlastně komfortněji cítím, když když beru věci, které jako vlastně, kde si jsem jistá a nemusím na to moc ne jakoby cvičit, ale prostě třeba tři roky nehraju nějaký standard, ale pak si ho zahraju třeba týden před tím koncertem a zjistím, že mě se to teď dobře hraje, mám na to náladu, tak si to jenom opráším a Super. A nebo mám nějakou novou kompozici, ale ještě se mi to nehraje dobře, tak to nechám být a vezmu nějakou starší. Jakože spíš, abych, abych se cítila komfortně, když to hraju. No. Tak asi já bych se tě taky měla Máš tady otázku. Víš, právě zeptat, na, co jsi připravovala teda na hybatele ty jako v repertoáru. Vždycky jsem si chtěla zahrát Šumanovu fantazii. Řekla jsem si, že tou se budu inspirovat a složím nové věci pro trio. A že to vlastně bude přímo konkrétně právě pro hybotele takhle vytvořené. Mm-hmm. A uh, já teďka uh, zahraju jednu věc, která bude autorská. V ní se inspiruju právě tedy nejenom Šumanem, ale jak když jsem začala studovat tu skladbu, tu fantazii, tak jsem si začala hodně číst o Šumanovi a mě se baví potom jako prožívat ty životopisy těch lidí, protože to je jak když čte člověk jako fakt zajímavou beletrii, která se pravděpodobně i nějakým způsobem takhle stala, takže vždycky jako zážitek. A tím pádem jsem musela začít číst o jeho ženě Kláře, abych měla trošku druhý pohled na situaci. Mm-hmm. Vždy, to tam jako, jsou takové uh, určité momenty, které jsou fakt hodně zajímavé. A tak jsem si nastudovala i nějakou hudbu od Kláry a, a jsem úplně fascinovaná tím, kolik, uh, kolik o nich víme, protože když si vemu, že se narodili vlastně začátkem 19. století, což je jako fakt docela dávno na to, že si nepamatuju, co bylo 2019 a 2020, tak to je fakt dávno. A spoustu lidí věnovalo svůj vlastní život k tomu, aby, aby dělali průzkum právě o nich a navíc Oba dva si psali strašně, strašně moc deníků, poznámek, dopisů, takže se o nich ví fakt jako moc. A přemýšlela jsem, proč se mi jedna scéna jako pořád mi přichází na mysl. A to je moment, kdy Schumann cca dva roky před svou smrtí vyšel v bílé noční košily ven z domu a vešel do Rýna, do řeky. Pravděpodobně to byl pokus o sebevraždu. 
A když se to stalo, tak byl odvezen do sanatoria, do, do psychiatrické léčebny a už se s Klárou nikdy neviděl. Oni, oni tu Kláru za ním už nikdy nepustili. A to znamená, že ona věděla, kde je, byl v Endenichu a nebyl od ní vlastně úplně daleko, ale ona už za ním nikdy nemohla. A mně se to jako pořád vrací, ten obrázek, a nedávno mi napadlo, že to je možná souvislost právě s tím, že teďka je doba, kdy jsme od sebe vlastně kousek a zároveň jsme od sebe nejdál, co jsme kdy od sebe byli. Že se nemůžeme navštěvovat, nemůžeme, uh, nemůžeme se jen tak snadno vidět. A tak to je jeden z impulzů, který se pro mě v té skladbě objevuje. A pak bych nechala, už ať ta hudba mluví sama za sebe, i když tam slyším hodně konkrétních věcí a jenom řeknu, že se jmenuje Carriage, mm-hmm. což je jako kočár, ta žený koňma a je to Robert a Klára pro mě. Mm-hmm. Tak se těším.
přestože pro tuto příležitost to byla skladba solová, tak pokud se objeví na desce nebo na některém z dalších koncertů, kde bude moc trio být, tak, tak stejně to bude moc trio. Tak to jsem se ti právě chtěla zeptat. Když ti napadlo, že vůbec chceš dělat autorskou hudbu, autorskou nějakou tvorbu, tak hned si věděla, že trio nebo že protože těch možností je strašně moc, jo. Tak jsi mohla třeba rovnou no, založit normálně, big band, no, nebo jasně. hrát solo, nebo jen, že jo, nebo quintet, cokoliv. Jako mnou to projelo jak blesk. To se, to se, vím, že no, hodně způsobilo období, kdy jsem na jamu se začala hodně bavit jako s jazzmenama, chodili jsme na džemky a na koncerty a byl rok, kdy jsem o, chodila hodně na jazz fest a byl to, kdy tam byl, o, si pamatuju, jako Shy Maestro mm-hmm. a tady tohle jako zásadní tria. A to jsou moje vlastně momenty, kdy já jsem na ty koncerty, kdy, kdy jsem věděla, že bude trio, tak jsem chodila i dřív. Sedla jsem si tam a hodinu jsem koukala jenom na to pódium, už jenom jak je rozestavěné a jak to vypadá, ty tři nástroje jako a, a takové to, že, že jsem cítila, že, že to, je to, to je to správné, protože ten zvuk je pro mě um, absolutně komplexní. Já bych to přirovnala k tomu, že když se mě jednou, uh, Jan se mě zeptal, že jako na co bych hrála, uh, když bych nehrála na klavír, jako na, na nějaký nástroj tak mi napadlo, že kdybych nehrála na klavír, tak bych chtěla hrát na smyčcový kvartet. <laughs> to je přesně ten, jako, uh, ta myšlenka toho, že pro mě klavír, kontrabas a bicí je nástroj. Jo, jo, jo. Který, který, prostřednictvím kterého se mi hrozně dobře vyjadřují uh, komplexně jako myšlenky, nápady, příběhy. A teda musím uh, říct, že já mám na myšlených několik projektů a rozpracovaných na, na strašně moc let dopředu. A ve všech z nich zatím je jádro klavír kontrabas bicí, i když to je, ať už je to elektronika, ať už je to, uh, že tam jsou jiné nástroje. Třeba teďka jsem natočila Prometea, kde, kde je i horná a elektrická kytara. Ale t- t- ten základ tam prostě je. No. Jak to máš vlastně ty, jak se rozhoduješ pro, pro No právě, že já to mám vlastně úplně jinak než ty. <laughs> Nebo ne úplně jinak, ale vlastně já, já jako slyším nějakou hudbu, jako svoji, jako, nebo napadá mě něco a vlastně e, vůbec jako v prvním momentu jako nepřemýšlím vůbec, e, jako jaký by, jak by měla být vlastně interpretovaná. E, že si to dokážu představit, pro mě to jako nějaká hmota. Ne, ne, úplně ne, Takže řešíš spíš jako harmonie a, a ten, a ten jako form, nebo... Jo, když to vezmeš takhle, tak, tak pro mě je prvotní úplně melodie, že vlastně já, že, slyš, že mě napadne mě melodie a, po, a dokážu si ji představit jakkoliv interpretovanou, jako vlastně a nedokážu vůbec popsat, jako jestli to slyším jako klavír, nebo jestli slyším symfonický obrovský orchestr, nebo, nebo jenom zpěvačku jednu, která někde jako jen tak jako šepotá tu melodii, prostě cokoliv si dokážu představit. A, ale jinak tam, kde jsem teď teda zakotvila zrovna jako za poslední dva, tři roky jsem tak jako už trošku zakotvila a to je teda kvintet. Původně, ale asi jsem se tak jako obalila, že taky jako by trio, ale kluci do mě pořád hrozně valili, že ne, a ty vůbec ty jako nejsi vlastně pianista, jako který by měl mít trio, to prostě to má být jako kvintet, nebo tam má být ještě další nějaký nástroj. A já jsem se hrozně tomu bránila a, a chtěla jsem pořád trio, jako vlastně. No, pak, a, a pak jsem ale zjistila, že, že když tam bude ještě další nástroj, tak nějaký dechový, třeba saxofon nebo trubka, tak že mi to vůbec nevadí a že to beru jako další barvu, kterou můžu v té hudbě použít. Tak Takže teď, jsem jako, teď se cítím, vlastně až v poslední ty dva roky se cítím jako komfortně v tom kvintetu a do budoucna jako přemýšlím asi o nějakým kvartetu, možná, že to, to trošku jako osekám. kvartet a pak bude no, to trénat. No a právě, říkám si, že možná se mi podaří potom jako na starý kolena. <laughs> Že se jako budu cítit komfortně i jenom v tom triu. Protože pravda je, to je zajímavý docela, že, že já se vlastně cítím dobře buď jako solo, anebo se cítím dobře pak až od toho kvartetu a dál, jo? Ale jako trio, tak, tak ne. A možná to je tím, že já jsem vždycky, já jsem hned začala hrát jako vlastně s Honzou Fečem a s Markem Urbánkem. A oni na mě byli vždycky strašně přísní. 
Jo, oni mi dávali prostě hrozný kouř, když se řeknu. A, a prostě dělali na mě takovou tu jako chlapskou, tvrdou, jazzmenskou výchovu. A já jsem, jako já jsem se tak nějak blokla a měla jsem je. prostě potom, víš, nešlo to nějak. Ale takže já tam pomalými krůčky, jako se třeba dostanu i k tomu triu, jako víš. Je. To je super. A když máš ráda solo, tak já bych si přála, abys mi teďka zahrála. Zahraju a zahraju s, e, svoji kompozici, která právě e, je vlastně interpretovaná původně jako... E, vlastně to není ani kvintet, my jsme, to, my jsme ji teď natočili na moji novou desku, která vyšla před týdnem. A e, tam nás hraje sedm, takže tam je to vlastně septet. Takže to je klavír, počkej, ti to řeknu přesně, to je klavír, bicí, tak, kontrabás. Tak cokoliv, tak... <laughs> klavír, bicí, kontrabás, violončelo, saxofon, kytara a, a vokály, který zpíváme celá kapela, včetně mě a mojí sestřičky Martiny. A, takže jsme s tou udělali septet a já ji zahraju teď jako solo, což je jako zajímavý a tak pro mě takový experiment taky, ale jako cítím se v tom komfortně, proto to ráda zahraju. Jinak bych se do toho nepouštěla. Ale ta skladba se jmenuje Virgin in Berlin. Super.
Díky, to bylo super. Děkuju. Já rovnou myslím na otázku, jestli se cítíš hodně jinak na pódiu při sole, anebo když hraješ s kapelou. Když hraju sama, tak vlastně jsem v tom jenom já, jako a interpretuju svoje pocity, který a emoce, které prostě vlastně vytvořily tu skladbu. Takže jakmile někdo, což jsou prostě třeba kluci z kapely, tu skladbu hrajou jako se mnou, tak jsou to vlastně elementy, které tu skladbu jako nevytvořili, nenapsali takhle. A pravdou je, že oni ani neznají třeba příběh, jak ta skladba vznikla. Někdo z kapely třeba zná ten příběh, ale ne všichni. Protože někdy to je dost intimní, já samozřejmě to nechci jako každému jako říkat, a to ani jako členům kapely vlastně. Takže ten pocit je vlastně úplně jako jiný, ale zároveň to znamená, že když, když, hrou, když to hrou jako solo, tak, tak jsem úplně jako v jiném světě. Vlastně jsem, jako připadám si, jak kdybych byla na nějakém výletě někde, jako že si pluju tak jako vesmírem a nevnímám nic kolem, kdyby jako mi někdo zapálil vlasy, tak já to vůbec nevím, jako, že mi hoří vlasy. A, a, a prostě jsem jako na svém výletě, naprosto rozumím tomu, co chci jako skrze jako ruce vlastně jako říct. A když to hraju naopak teda s kapelou, tak ne, že bych se cítila jako hůř nebo tak, ale nemůžu do toho jakoby dát úplně těch jako milion procent, že vlastně Protože v tom nejsem sama, prostě musím hlavně, že jak hru v té kapele, tak musím komunikovat se všema. Takže je to vlastně úplně jiná práce. Není tam tolik času a prostoru pro ty emoce vlastně, uh-huh. jo, protože pořád musím jako nějaká interakce se všema z kapely a vzniká tam spoustu momentů s těmi ostatními vlastně členy a ostatními nástroji a někdy se stane spoustu věcí, které nikdo, nikdo ani nepředpokládal a nečekal, že se stanou. A to je na tom taky jako zajímavý. Teď mi napadá, jestli jsi jako zažila někdy nějaký moment na pódiu, jako něco, co bylo jako hodně specifické. Mně se stala věc, hrála jsem se symfonickým orchestrem a hrála se filmová hudba a hrála se taková ta skladba z divočelá země. Já nevím, jestli to znáš, tam je taková melodie. Tady, dadí, tady, dadá, tady, dadá, dadá. Da, da, da. Prostě krásná, prostě čistá melodie, kterou všichni znají. No a já jsem samozřejmě nedávala pozor na zkoušce, protože jsem si myslela, on to naháku, je to jednoduchý, že jo? Tak já tam mám ty stránky, toto a najednou vidím, že tam je jako tuškou napsaný vyjde a tady škrtla jedna stránka, nic a najednou vidím, jako celý symfoniák hraje a najednou dirigent to jako zabírá a teď na mě takhle. Ano a já Vůbec jsem nevěděla, co, co se děje. A to byl jak zpomalený film, že? Takže bylo. Tak mi došlo, že asi klavír hraje solo tu melodii, což mi došlo správně, to bylo fajn, jenže jak jsem najednou jako začala být nervózní, prostě Rudolfínum, a já nevím, co se dál děje, jako nemám noty, tak jsem pravou rukou začala hrát tu melodii. A levou jsem hledala ty noty, načež mi ale různě začaly padat, že jo. Takže jako jsem prostě takhle tou levou rukou jako hledám ty noty a pravou rukou. Tady, da, da, ty, da, da, da. Takže jsem to zahrála dvakrát, až pak, ta, da, da, da. Načeš dirigent nevím. začal jenom takhle tam jako... A když to skončilo, tak za mnou začali chodit lidi z toho orchestru a říkali, Kristýno, je vidět, že ty jsi opravdu jazzman, to je super, ta tvoje improvizace na tu melodii, to bylo geniální. A úplně, jo, jo, děkuju. To je super, to, se nikdo... říká, to máte výhodu, že se říká, že neexistuje špatná nota. No oni si prostě mysleli, že já jsem to udělala schválně, abych jako trochu odlehčila jakoby prostě celkově jako atmosféru a že, že jsem tam vnořila něco jako ze sebe, tak jsem to jako zopakovala. To máte super, v klasice existuje spoustu špatných not. No, právě to je jeden z důvodů, proč já jsem taky se tak jako nějak co nejdřív snažila z té klasiky jakoby utíct, protože jsem měla problém s tím jako zapamatovat si ty dlouhé skladby a mně se to strašně nechtělo jako, a já jsem jako neučit, ale mně to jako i nešlo. Já jsem měla už předem hrozný strach, že někde vypadnu a už to jako nepůjde. Takže to já tě jako obdivuju strašně, že já bych... 
Já tohle prostě... Jako já si myslím, že, že s, s těmi strachy v klasice se uh, nejspíš potýkáme jako většina, někdy jsou jako jenom záleží na tom, jak to člověk dokáže jako korigovat a poznášet se nad situace. Tak když jsem teda takhle hrála teď, no, tak by si nám zahrála Šumana jo. fantazii. Zahraju třetí větu z Šumanovy fantazie.
To bylo krásný. Moc jsem si to užila. E, tak a právě mě to e, přivedlo na další otázku. Co tě vlastně obecně vedlo k tomu hrát na klavír? Těch rovin je tam spoustu, ale myslím, že bych to mohla přiblížit jedním konkrétním příběhem, který e, asi vysvětlí, jako proč do teďka vlastně hraju. A to je e, moment, kdy, já si myslím, že jsem byla třeba tak ve třetí třídě, a přišel pro mě kamarád, jestli nejdu ven. A já, já jsem byla překvapená, že přišel, protože to byl kamarád, který bydlel docela daleko za lesem. A já jsem najednou měla tu vidinu, jak jsme venku a to dobrodružství a v lese. Tak jsem řekla, že jasně. A v tom přišla moje mamka, která řekla, že ne, že musím prvně pocvičit na klavír, než půjdu ven. A já si tohle nepamatuju, že by se dělo úplně často, ale v tu chvíli je to úplně jako ne, a protože já jsem měla tak tu vidinu toho, že jako chci být venku s tím kamarádem. A, a prostě ne, prvně si pocvičím a já jsem se hrozně rozbrečela, protože jsem fakt těla ven. Ale mamka tenkrát udělala úplně skvělou věc a ona šla cvičit se mnou. To už bylo jako třeba třetí, čtvrtá třída, kdy už se mnou, kdy to nebylo už tak běžné, že by se mnou u toho klavíru jako seděla. Ale ona si tam sedla, protože jako věděla, že fakt chci ven, aby mi to jako zpříjemnila. Bylo to úplně super. A pamatuju si, že najednou uběhli, jako jsme se podívali z okna a byla tma, že jsme tam prosadili třeba tři hodiny u toho klavíru a byl to úplně nádherný čas. A když jsme se podívali z okna, tak mamka se nám podívala a říkala, Stáňa, my jsme zapomněli na toho kamaráda, teď ona vykoukla z okna a zavolala jako do prostoru. A tam na stromě takhle na větvi ležel ten můj spolužák a říká, může už Nikol ven, tak jsme říkali, utíkej domů, kdy je to má. Vlastně. A je pravda, že jako toho stání mi bylo líto, tu chvíli trochu, ale jako nevrátila bych to zpátky. Myslím si, že to je obrovská motivace, proč celý život hraju, protože když sedím za nástrojem a když cvičím a hraju, tak cítím jako, že, že dělám správně. Vždycky, když jsem se rozhodla pro ten klavír, tak to pro mě byla ta největší radost. A mám to tak vlastně do teďka, že kdykoliv tam sedím, tak cítím, že tam mám být. A myslím si, že to je hodně důvod, proč to vlastně jako dělám. Protože cítím, že mám. No jo. tak to je dobře, že jsi tam seděla a cvičila, protože... <laughs> Má to smysl, že? Jinak bychom nebyli dnes tady a nehráli bychom na tak krásný nástroj, krásnou hudbu. A zahraju asi poslední věc.
To bylo super, děkuji. Zkusila bych si typnout, jestli to byl Monk. Ano, je to tak. A hrála bys ho i uh, na původně plánovaném koncertu pro hybatele? Určitě. Já. Mám obecně jako ráda Telonia Manka. Takže ho zařazuješ jako? No, přestaný. jako pokud mám hrát jako standardy, tak jo. A jak, jak jsi to měla vlastně ty? Nějaké začátky tvojeho hraní nebo, nebo studium? No, jak si právě vyprávěla ty, že ti ten kamarád seděl za oknem a ty jsi zapomněla, zapomněli jste s maminkou, že tam čeká, tak, tak já jsem to měla vlastně trošku podobný. U nás byl klavír, hodně se hrálo, takže já jsem pořád jako no, ten klavír, prostě jsem na něj jako sama začala jako dítě, bylo vidět, že mám o to zájem. No a když to naši viděli, tak právě začali mít taky, jako, že ta má asi talent, měli bychom to rozvíjet, takže pojďme, jako, aby, aby cvičila. A taky takhle kamarádka jako by čekala, než půjdu ven, ale já jsem byla takový anarchista, že, že prostě tatínek mě nedonutil. A, takže já jsem třeba, já nevím, kolik mi mohlo být, třeba sedm, osm, tak jsem přelezla plot. A šla jsem uh, za tou kamarádkou. A pak mě uh, ale za deset minut uh, otec uh, dohonil s vařečkou. A jelikož jsem vyrůstala ve vinařství a táta měl takový ty vařečky na míchání vína, že jo? A já jsem se otočila, tam šel táta s tou vařečkou. A takže mě prostě chytil, uh, vzal mě takhle pod paží a posadil mě ke klavíru. No a takže takhle já jsem to měla, jako trošku jsem si jako pobrečela a ne, ne, že bych byla jako nucená cvičit, ale jako byla jsem taková, že jsem se vzpírala dost. Bavilo mě to, ale vždycky jsem to jako chtěla dělat po svém. A tak jsem to měla jako celou dobu. U nás se teda hodně hrál jazz, takže já jsem jako ten jazz pořád v sobě nějak to, i když jsem potom teda studovala vlastně klasickou hudbu. A to teda původně jsem vlastně hoboistka, úplně jako oficiálně. Ale zůstalo to ve mně, ten klavír. A táta mi doteďka říká, Vždycky říká, tak, tak co, měl jsem tenkrát s tou vařečkou pravdu, viď? A seš ráda. A já říkám, jo, jo, jsem ráda. A doteďka na chalupě mi dal k mým třicátinám, mi dal vařečku, takovouhle, a na té vařečce je takhle vypálený, je tam cvič, vykřičí. To, to mi dal ke třicátinám. Takže na chalupě, kde mám takový starý křídlo, kde můžu, můžu tam i hrát a cvičit a, a skládat hudbu, tak tam mám pořád takhle tu... Tu tam mám takhle položenou vždycky, když super, super. Já teda bych uh, ráda zakončila náš společný program klasikou. A bude to uh, Momán muziko s Sergej Rachmaninová hudební moment. Hrát tady na tenhle ten klavír je obrovská radost. Moc děkuji uh, C. Bechstein za to, že můžeme hrát tady s Kristinou takhle pro sebe a, a pro všechny, kteří si nás pustí na tak výjimečný nástroj. A děkuji hybatelům Rezonance za to, že s Kristýnou můžeme být hybatelky Rezonance. Ano, děkujeme moc. A ráda jsem tě poznala. Já tebe taky.